Hello, welcome back to my YouTube channel. I am going to talk about the Fiori Principle. Fiori is the father of modern management. This subject is called B.Com. B.Com is the subject of management. It is the father of modern management. It is the father of modern management. I will explain the first principle of the Fiori. ஒன்னாமது பார்ந்திருக்கின்று தானே division of work whole work divided into small task and assigned to employee where everyone will get specialization and efficiency ஒரு organization total work இனே divided செய்து small work ஐட்டு employee கே assign செய்து கொடுக்குந்து தானம் இதலுடை specializationல் benefit கிட்டுந்து இப்போ ஒரு manufacturer company இடுத்து கைந்தால் அவிடை பார்ச்சிசு sale production என்னுங்கள் division சொண்டாயிருக்கு நேரிக்கும் இப்போம் எல்லம் ஒரால் தன்னை அல்லா இசையின்னது ஒரு superior அவிருடை கீடில் வருக்கு செய்யின்ன சாபோர்ன்னேச் என்ன எந்தக்க சகில்லுகள் எல்லை எந்தக்க கோலிட்டிச் சொண்டன் அர்ந்திட்டம் இப்போம் பர்ச்சிஸ் டிவிஷனில்லானங்கி சுப்பியிரின் ஐயின் ராய்ட் பர்சின் ஏயிருக்கிம் அப்போன் செய்யின்னதம் இது வாடி என்ன specialization கிட்டுன்னதாயிருக்கிம் நேஸ்டிரண்டாமது பர்ணைப் போய்ந்தான் authority and responsibility authority is the power to give order and decision making responsibility means the obligation to performing assigning task authority and responsibility தம்மில் ஒரு balance வேணம் authority என்ன பர்ணைக் கையின்னால் சுப்பிரு அவருடை subordinates இனு command கொடுக்கு அது வழி decision making எடுக்கானுல் power நியானம் இப்பம் சுப்பிரு அலோ செய்த task proper time in உள்ளில் complete செய்து கொடுக்குந்து அல்லையும் கடமை அல்லையும் உத்திரவாதத்துத்தே அனும் responsibility என்து பாரையின்லாம். இப்போம் ஏதுரி கம்பினி ஆதோருட்டிம் responsibility தாம்மிலும் ஒரு பாலன் சுண்டங்கின் மாத்ரமே அக் கம்பினிக்கு கோல் அச்சிவு செய்யாம் பெட்டத்துவில்லும். இத்திரவாதத்துத்தே agreementு அனிசரிச்சு respect செய்து superior ஆயாலும் subordinate ஆயாலும் வருக்கு செய்யின்டு அதானம் discipline என்னும் உண்டு இவிடை fireவுளு பரையின்னது நேன் நேச்சு நாலாமத்து principle ஆனு unity of command subordinate should receive order from one superior only otherwise there will be delay in work due to confusion unity என்ன வரையின்னது ஒன்னும் நானம் பாதாயது ஒரு சுப்பிரும் subordinate orders receive செய்யும் போலும் ஒரே ஒரு superior மாத்ரமே receive செய்யாவு ஒன்னிலதிகம் superior நின்னு orders receive செய்யுக்கே ஆணங்கிலு ஐயாட வர்க்கிலு confusion சுண்டாகும் அது வலைனே வர்க்கு delay ஆவானுல் காரணும் ஆயத்திரும் அதானு unity of command என்ன பாரையின்னது நேன் அடுத்துதானு அஞ்சாமதுது unity of direction there should be one head and one plan for set of activities having similar objective இப்பம் unity of direction வருந்து வருந்து இப்பம் same objective உள்ளா activity இப்பம் ஒரு ஒரு head same plan implement செய்யுக்காம் ஆ planில் ஆ superior இந்து நிருதேசங்கள் அனிசரிச்சையாரிக்கும் employee வருக்கு செய்யின்டது நான் அடுத்து ஆராமத்து தானு subordination of individual interest and general interest the employee should should give the priority to general interest more than their personal interest. இப்பு ஒரு organizationல் superior item, subordinate item, ஒரு பாடு அழுகள் உண்டாயிருக்கின்னாயிருக்கும். இப்பு ஒருத்திருக்கும் different opinion, அல்லங்கு different interest ஆயிருக்கும். இப்பு organizationல் goal அச்சிவு செய்யாம் வேண்டி, personal interest இனை காட்டிலும் priority உடுக்குந்து general interest நாயிருக்கின்னும் என்னான் இப்பு 5 principle உடை பரையுந்து. 
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഏഴാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിഫൈ ദ എംപ്ലോയീസ് റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദ പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറാൾ പേയ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയി ഫെയർ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പേയിങ് കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമായിരിക്കണം ഇതാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫയോ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ പറയുന്നത് ദെൻ എട്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ദ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇപ്പം ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം അതോറിറ്റിയും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള പവറും എല്ലാം ഒതുങ്ങുന്നതിനെയാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻട്രലൈസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേഡൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇപ്പം ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്കാലർ ചെയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമൽ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡലാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആൻഡ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പം എംപ്ലോയീസ് അവരും ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം വലിയ ടോപ്പായിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സിനിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലോവൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് അതാണ് സ്കാലർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പത്താമത് പറയുന്നതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലേസ് ഫോർ എവറി തിങ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഈ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും ഒരു വസ്തുവിനായാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാതെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുവഴിയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റി എംബസൈസിങ് ദ കൈൻഡ്ലെസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാനേജർ ടുവേഴ്സ് വർക്ക് അപ്പം ഫേവറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കാനിടയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടും ഫെയർ ആയിട്ടും എല്ലാ എംപ്ലോയിനും ഈക്വലായിട്ട് കാണുക എന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ മിനിമൈസിങ് എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ ാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ ടേൺ ഓവറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് വോയിലേറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യവും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള മറ്റൊരു ആളുടെ നിർബന്ധത്തിലല്ലാതെ സ്വയം മുന്നോട്ടിറങ്ങി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ പതിനാലാമത്തെയാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഡി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ ഷുഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹാർമണി എമങ് എംപ്ലോയി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോസ്റ്റർ ഗുഡ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് ഫേസ് ആണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഡി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മാനേജർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ യൂണിറ്റി ഹാർമണിയ